Buongiorno, eccoci nell'anteprima di mattino 6 in compagnia come sempre della nostra Jessica. Buongiorno Jessica. Buongiorno, buongiorno a te Ferruccio e buongiorno come sempre a tutte le persone che ci seguono a casa. Abbiamo detto che è una data un po' particolare, questa del 6 aprile, ma non solamente quella del 2009. Non solamente quella del 2009, come tutte le mattine sono andata a spulciare nel passato e ho trovato tanti appuntamenti interessanti a ricordare. Per esempio nel 1327, pensate ad Avignone, era un venerdì santo e fuori dalla chiesa di Santa Chiara Francesco Petrarca vide per la prima volta Laura e come sappiamo se ne innamorò perdutamente mentre nel 1896 ad Atene aprono i primi giochi olimpici dell'era moderna erano stati vietati infatti mh, per mh, 1500 anni prima dall'imperatore Teodosio I mentre vabbè, come ricordiamo e come ricorderemo nel corso di tutta la puntata nel 2009 eh, ci fu il... Tragico, tragico del terremoto dell'Aquila che insomma fu avvertito in tutto il centro Italia e fu devastata l'Aquila e buona parte dei paesi vicino la magnitudo della scossa principale è stata di 5.9 della scala Richter seguita poi da più o meno mille scosse di assestamento il terremoto causò 308 morti e 65.000 sfollati e 1.500 feriti adesso però ci andiamo a rivedere il servizio di Gabriella D'Angelo Antonio per il TG6 del 6 aprile 2009 Ore 3.32 del lunedì 6 aprile 2009, una data, un orario, che purtroppo resteranno indelebili nella storia dell'Aquila, dell'Abruzzo. Una scossa di terremoto devastante, che come sempre ha sparso dolore e morte. Poteva essere prevedibile? Non è questo il problema, bensì che comunque avrebbe fatto male ad una città vecchia, in molte parti forse costruita male. Ma c'è davvero poco da fare contro uno dei colpi più terribili che Madre Terra ogni tanto decide di assestare ai suoi abitanti di superficie. Quante sono le civiltà scomparse in questo modo? Sono vite scomparse in modo tragico, repentino, vite tagliate che lasciano sofferenza. Il loro numero continua a crescere. Attorno all'Aquila sono numerosi i paesini rurali con poche decine di abitanti e completamente rasi al suolo, come bombardati. Il premier Berlusconi in conferenza stampa ha chiesto di lasciare le abitazioni pericolose del centro. Gli sfollati sono più di 70.000. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato l'intensità della scossa pari al 5,8 della scala Richter, con un'energia scatenata del 6,2. Poi tante scosse, minori, ma nessuno ci ha fatto più caso. La tragedia si era già consumata. Sul video rimbalzano immagini raccapriccianti di cadaveri, di persone che escono illese dalle macerie, di gente che scava. La macchina della protezione civile è scattata in tempo. Il dramma non si poteva evitare, ma è il dopo che doveva ed è stato gestito con solerzia. Il fenomeno tellurico, hanno detto gli esperti, è stato più devastante di quello dell'Umbria. La protezione civile, hanno comunicato Berlusconi e Bertolaso, ha allestito delle tendopoli che potranno essere utilizzate dalle persone che questa sera non potranno fare rientro nelle proprie abitazioni. I centri di raccolta sono stati individuati a Piazza d'Armi, presso la Caserma Rossi, allo stadio Fattori, presso il campo sportivo Centi Colella e nello stadio di Acquasanta. In questi siti saranno disponibili servizi igienici e pasti caldi a partire da stasera. Invece, per le persone destinate ad essere ospitate presso le strutture alberghiere, rese disponibili sulla costa Abruzzo, sono messi a disposizione degli autobus dell'ARPA che partiranno dal terminal di Collemaggio. Per quanto riguarda la spesa economica da affrontare, ha spiegato il Premier, non ci saranno problemi per lo stanziamento delle risorse, visto che è stato attivato il fondo catastrofi del UE. I feriti sono accolti nell'ospedale da campo allestito nei pressi dell'ospedale civile, inagibile. Tutti i nosocomi d'Abruzzo stanno ospitando feriti che arrivano anche a Roma per essere ricoverati nelle strutture sanitarie della capitale. Il ministro delle infrastrutture, Altero Matteoli, per far fronte alla situazione di emergenza dei cittadini, ha reso noto che le ferrovie dello Stato hanno messo a disposizione dei treni con cuccette. La cronaca è in continua evoluzione, di vite spezzate, di persone che ce l'hanno fatta e parenti, amici che sperano. Una cronaca interessante ma della quale avremmo preferito non raccontare. C'è troppo dolore dentro.
Buongiorno, buongiorno a tutto l'Abruzzo, buongiorno a Jessica, buongiorno a chi ci segue da casa, speriamo ancora comodamento tra le coperte. <ride> Ce l'auguriamo insomma. C'è qualcuno che voi. se lo può ancora permettere di sabato mattina, <ride> ho quasi lavorato tutti i giorni, anche la domenica, non esistono più festività. E eh, chiaramente quello era il servizio che ha ritrovato nel nostro archivio, il servizio della nostra collega che adesso eh, non collabora più qui a TV6 in Cassa Integrazione, Gabriella D'Angelo Antonio, comunque un bel servizio. Che salutiamo eh, e ringraziamo, ringraziamo per il contributo, veramente molto interessante e bello. E quello eh, fu un servizio che noi mandammo nel notiziario appunto del 6 aprile eh, 2009. Delle immagini che comunque sono rimaste indelebili, che effetto ti, ti ha fatto rivederle? Ma io penso che sia una ferita ancora aperta per la maggior parte degli abruzzesi e anche insomma, tutti i nostri eh, concittadini, ma anche le persone secondo me che non sono dell'Abruzzo e che hanno avvertito la scossa o che si trovavano magari in territori più lontani, perché quello che è successo in Abruzzo nel 2009 non, non si dimenticherà. E tu cosa facevi la notte tra il 5 e il 6 aprile? Te ne Io mi preparavo ad un esame che poi non ho potuto più sostenere, un esame di diritto. E, insomma, è stato veramente un... È, stato anche, cioè, è stata tragica per noi a Pescara, quindi immagino. E io tuttora non ho, lo dico, la forza per tornare nel centro storico di L'Aquila, perché insomma ci sono rimasti anche dei miei amici e ovviamente il dolore è tanto. Uno dei nostri due ospiti spero che abbia recuperato perché emotivamente si è sentito coinvolto dalle, con le immagini che abbiamo mostrato poco fa, però c'è un'altra ospite che c'è, stavi parlando di un esame di diritto. È <ride> proprio, ecco appunto, è arrivata a trovarci questa mattina l'avvocato Vania della Vigna. Buongiorno, Vania. Buongiorno, buongiorno, buongiorno grazie che mi avete invitato. No, no, è un mi piacere perché molto. lei ha, dal punto di vista umano ha seguito alcune vicende che vorremmo percorrere e ricostruire con lei, perché c'è stato il momento, tra virgolette, sì. più difficile, più duro. Dopo c'è stato, se vogliamo, mh, la voglia di riscatto, di scoprire sì. la verità, se una verità poteva essere trovata, una responsabilità, che comunque erano mh, degli atteggiamenti mentali che andavano eh, ehm, tutelati, tutelati sì. rispettati, sì. soprattutto eh, ecco, dare una risposta era necessario nei limiti del possibile. Grazie professore, bentornato. Grazie a voi. Eh, Giampaolo Giuliani, ricercatore, il prossimo 12 maggio compirà 64 anni, giusto? No, 66. 66? Sì. Poteva mentire spudoratamente. <ride> <ride> ecco, non riesco mai a mentire. Questo lo so, purtroppo. Qualche volta... Poi guardi un po', si vedono. <ride> non è vero. Un po' più diplomatico qualche volta, avrebbe passato qualche guerra in meno, qualcuno l'avrebbe più ascoltata. Allora, è un ricercatore, io lo presento come ricercatore, ma è già stato tecnico dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario, distaccato presso i laboratori eh, del Gran Sasso, eh, ha svolto delle attività molto intense tra il 71 e l'84, dopo tra l'84 e il 90 ha partecipato al progetto EASTOP, giusto? Bravo. Non ho detto, ho detto la sua biografia, <ride> <ride> grazie a internet sono avvantaggiato, sì. ma soprattutto è Aquilano. Ed è qualcosa che questo invece non si legge su internet. Mm, sì, è vero. Eh, essere aquilani oggi mm, sicuramente appartiene ad un uh, momento, un fatto storico. Eh, sicuramente mm, questa mattina pensavo mentre venivo dall'Aquila, dopo aver vissuto la serata, ieri sera, la fiaccolata. Questa fiaccolata sì. poi aver rivisto tante facce che non, che non vedevo da tempo perché ci si disperde in questo momento all'Aquila eh, non è l'occasione per rivedere degli amici ma è forse l'occasione per pensare a quelli che non ci sono più per meditare su ciò che si è sbagliato perché io credo che quattro anni, quattro anni dal terremoto ad oggi dovrebbero essere un periodo più che sufficiente per qualsiasi uomo per pensare a quante cose l'uomo abbia sbagliato e a quante cose potrebbero migliorare ed essere fatte meglio oggi rispetto a ieri. Cosa mi duole dirlo, noi non vediamo. All'Aquila comunque si sta ricostruendo in una maniera, nel resto del paese però molte cose, molti criteri eh, sono ancora messi un po' da parte forse perché non ci sono le ferite ancora aperte l'Aquila secondo me chi sta ricostruendo sono una piccola parte di Aquilani 
che hanno capito che bisogna rimborcarsi le maniche e, e ricostruire partendo dalla parte più bassa. Chi avrebbe il compito e l'onere, la professionalità di accelerare i tempi e ricostruire un qualcosa che è andato distrutto, questo non c'è, non è stato fatto, non, non, non vedo eh, neanche l'idea Comunque a qualche prof, anno. non la voglio portare in alcuna polemica. No, no, non Invece voglio fare polemiche. Voglio ritornare, eh, voglio fare innanzitutto un flashback, torniamo un attimo indietro. Cosa stava facendo lei la notte tra il 5 e il 6 di aprile del 2009? La notte... Mh, sono cose che non si dimenticano mai. La sera del 5 aprile rientrai alle 20 a casa... Tutto il giorno ero stato fuori perché sapevo che doveva accadere qualcosa di molto grave, non avevo la voglia, il coraggio di stare dentro casa ad attendere. Sapevo di non poter raggiungere tutti i miei concittadini, sapevo che mh, uscendo fuori avrei incontrato tante persone che mi avrebbero chiesto, alle quali avrei potuto dire eh, state attenti, dormite fuori, è pericoloso. E cosa che ho fatto e ha salvato tante vite umane soltanto questo ero, quella notte ero colpito da, da un avviso di garanzia e l'ho sofferto quella notte mm, l'ho sofferto perché in particolare dalle 20 quando la situazione si è aggravata attraverso la strumentazione che osservavo in continuazione l'appartamento casa L'appartamento di casa era dalle 20 in poi, si era riempito, c'erano 20-25 persone, telefonate, telefonate dai carabinieri, telefonate dalla polizia, eh, persone che andavano e venivano e volevano sapere che cosa sarebbe accaduto, quanto potesse essere grave. Io che facevo i calcoli quella notte e ripetevo i calcoli dalle stazioni, e pensavo sempre che non potesse essere, non poteva essere vero che... Eh, cioè non... i suoi calcoli davano un risultato? Sì, mh, i dati che mi venivano fuori era di un fortissimo terremoto e speravo sempre, ho sbagliato, li ripeto. Eh... Ecco, io la interrompo un attimo perché diciamo una branca mh, della ricerca scientifica, anche se non ufficiale, chiamiamola parla... apocrifa, okay? eh, stava, se... aveva dei risultati. Altri scienziati, e mi riferisco alla Commissione Antri, eh, Grandi Rischi, sì. una vicenda che lei ha seguito con parche, eh, grande attenzione, seguiva magari un altro modo eh, di analizzare determinati segnali e quant'altro e dava probabilmente eh, altri risultati. Ma alla luce anche del processo che c'è sì. stato, eh, non solo mh, umanamente ma eh, scientificamente, non so se è corretto sì, usare sì, questo sì. termine, si è comportato in maniera corretta questa commissione eh, grandi rischi o ci si è fatti prendere dall'emotività? Allora, io, io mh, le rispondo con una frase della sentenza della motivazione del giudice Billy, con la quale sentenza è stata sono stati condannati i membri della commissione grandi rischi. Il giudice Billy dice quella sera all'Aquila, il 30 marzo 2009, la scienza è rimasta dentro il cassetto. Non c'era la scienza all'Aquila, quindi non c'è stata una valutazione del rischio sismico e quindi non c'è stata un'adeguata informazione alla popolazione. Anzi, la popolazione è stata indotta a superare quell'atavico senso di paura che incute il terremoto e a decidere di restare dentro la propria abitazione. Almeno questo è accaduto per tutte quelle parti che poi si sono costituite parti civili nel processo e che quindi hanno dimostrato questo nesso di causalità tra le informazioni ricevute e la scelta consapevole di restare dentro le proprie abitazioni dove purtroppo hanno trovato la morte. Senta Avvocato, io non le chiedo chi è la Commissione, ma cos'è la Commissione Grandi Rischi? Beh, e che Ci chiarisca. <ride> che che cos'è? Non è un insieme di scienziati, non è un simposio, non è un incontro di scienziati, ma è l'organo della protezione, è un organo che dà consigli, diciamo in maniera molto semplice, non uso, un termine, non uso termini giuridici, poi una trasmissione non è il caso. Non 
no, no, quindi è un organo di consultazione alla protezione civile ma è un organo di governo e infatti noi abbiamo chiesto e ottenuto la chiamata in causa come responsabile civile proprio della presidenza del Consiglio dei Ministri. Chi fa parte della Commissione Grandi Rischi rappresenta il sapere, il, quindi eh, sono i più grandi scienziati, i più grandi scienziati che fanno parte della Commissione Grandi Rischi, più grandi scienziati di natura nazionale ma anche internazionale. Altro stavo sì, stavo rivedendo, mi stavo rivedendo, una... sì. Ci sono anche sì. le immagini che la riguardano. Sì, sì, ma infatti c'era sì. il professor Stoppa dell'Università sì. di Chieti, e quindi stavo vedendo ecco, alcune scene anche di alcuni testimoni di cui mi sono avvalsa, tanto che eh, sono venuti spontaneamente a testimoniare e quindi a portare un loro contributo al processo scienziati in, anche di natura internazionale, come il professor Vladimir Kosobokov dalla Russia e eh, l'Aliana Mualcin dalla California. Questo per dimostrare che la valutazione del rischio, almeno secondo la loro ovviamente teoria, eh, non era stata fatta quella sera e quella notte all'Aquila. Mm. Anzi, se vogliamo ripercorrere eh, oltre quello che è uscito dal processo, purtroppo sto vedendo una delle mie assistite, una delle ragazze sopravvissute anche purtroppo lì alla casa dello studente e quindi in questo momento che testimonia sia per lei che per i compagni sopravvissuti che per il ragazzo deceduto sotto le macerie della casa dello studente. Ebbene, dicevo, eh, mi scuso ma sì, eh, sì, purtroppo Senta, sono, ma... sono queste sensazioni che purtroppo rimangono. Ecco. Senta, io voglio sì. chiedere una cosa a Giuliani, ore 3 e 33, quindi un minuto dopo di quel 6 aprile 2009, più rabbia, stupore, sorpresa, cosa c'era? 3.33, ehm, quasi terminato il terremoto, sto in piedi, ehm, ho ancora in mano i computer che potevano cadere, mi trovo nella sala da pranzo di, di casa, abito a piano terra, sento gridare mia moglie che dice vieni fuori, vieni fuori, io che le dico... Sono dieci anni che lo aspetto, <ride> non posso uscire. 33, 33 e 34, un silenzio assordante. La casa devastata, ehm, esco fuori, è durato 28 secondi il, il sisma, esco fuori, abbraccio la famiglia, un silenzio per più di 20-30 secondi, abito nella parte alta della vallata che guarda Sant'Elia, la valle degli Aterno giù, quello che ricordo è una nuvola bianca che sale dalla, dalla vallata, qualche secondo dopo una sirena, guardando verso ovest, verso la parte ovest dell'Aquila, un bagliore rosso eh, mi ha dato l'impressione che l'Aquila stesse bruciando. E però avevo capito... Però e lei detto, sapeva cosa sì, stava accadendo. Sì, no, cosa, che era, accaduto. cosa fosse accaduto era chiaro. Dissi a mia moglie, la città è andata distrutta e ci saranno tanti morti. Punto. Ha sentito subito. No, sapevamo. Ecco, ma eh, c'era rabbia per non aver potuto fare tutto pianto, quello in suo potere? Ho pianto di rabbia, ho pianto di rabbia perché l'unica mia preoccupazione era quella di... Non, una cosa ci tengo a dire, che in quel periodo eh, quella commissione Grandi Rischi, dal 31 marzo in poi, mi ha praticamente impedito di poter parlare ai miei concittadini, alla popolazione. Non mi sono potuto, non ho avuto spazio da nessuna televisione. Una da sorta di giornale. Cassandra era diventata. Sì, una... sì, ma proprio tenuto, oltre che Cassandra, eh, quasi un appestato. Un appestato. 
perché se un avviso avessi... di garanzia l'aveva bloccato sì, eh, no, praticamente non, non c'era ma... la possibilità che lei potesse parlare eccetera c'erano due legali che si erano offerti data la circostanza di aiutarmi perché vedevano attraverso i media eh, la pressione sulla mia persona e quindi mi, avevano, mi sta, curavano i miei interessi in quel momento e mi dicevano non ero in grado di poterlo fare io perché mai mi era capitata una cosa del genere e per cui mi avevano avvisato da qualche giorno prima, dal momento in cui si era riunita proprio la Commissione Grandi Rischi all'Aquila, che potevo essere addirittura arrestato. Cosa? Poi, per beh, procurato allarme? Non solo sì. per procurato allarme, ma cautelativamente... Eh, per evitare che facesse danni per, evita per, sì, per evitare che io in qualche modo potessi allertare la popolazione e dare segni di mh, terrore, di paura di potessi incutere in qualche modo eh, o peggiorare la situazione che si stava verificando per cui quella era la rabbia il fatto di non aver potuto in qualche modo attraverso le televisioni per esempio essere la campana stonata che in quel momento diceva no guardate il mondo scientifico si sta sbagliando non è così ma siamo in grave pericolo eh, questo sarebbe bastato forse per tante altre persone infatti se posso sì, intervenire no. eh, tra le testimonianze che ho raccolto per dimostrare proprio questo nesso di causalità tra le informazioni ricevute, la scelta quindi consapevole di restare dentro casa la notte cioè, se la tra grande 5 rischi, e il 6 mi dice guarda non c'è pericolo sì, sì. Cioè, se non sì, mi fido di loro mi devo ma fidare ma le informazioni che avevano recepito almeno era i miei assistiti i miei testimoni, era questo <coughs> la differenza tra la scienza autorevole la scienza quella ufficiale e la pseudoscienza del profeta il profeta che purtroppo era, veniva ma... ditato come il falso profeta che induceva in errore allora due domande prima di fermarci sì. per la pubblicità professore c'era uno sciame sismico che si protraeva ormai da, da, da un bel po' di mesi in quel di l'Aquila sì. È stato sottovalutato? Come l'ha interpretato lei quello che stava accadendo? Beh, eh, quello che accadeva scientificamente aveva un unico significato che poi dopo è stato avvalorato da altri scienziati. L'incremento sismico che noi abbiamo avuto sia come numero di terremoti che come grado sismico dal gennaio al 5 aprile eh, e quindi a concludersi con il 6, eh, a qualsiasi, per qualsiasi scienziato, ma non solo scienziato, ma per qualsiasi persona eh, che avesse un minimo di conoscenza eh, sul campo della geofisica, sì. del eh, sì, sì. campo sismico, doveva essere un campanello d'allarme, come per tanti lo è stato. Il fatto che incrementasse il numero di terremoti nell'arco dei giorni e incrementasse anche il grado sismico non lo diceva Giuliani il ciarlatano, ma lo diceva la scienza, in quanto quando su un territorio conosciuto come territorio a grande rischio sismico incrementa nel tempo il numero di terremoti ed il grado sismico supera un limite di sicurezza che di solito è 4, 4 e 5, può, anzi è quasi certo matematico, che su quel territorio che per un lungo periodo di tempo eh, ha subito un silenzio sismico in cui non c'è stata una forte attività almeno per dieci anni, in quel territorio può essere rilasciato l'evento eh, di intensità massima caratteristica di quel territorio. Ecco, però Vania prima diceva, lei rappresentava la pseudoscienza, perché? Perché al mondo scientifico, accademico, questo istituzionale... non è vero. No, 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 nel senso non che lei no, era è una battuta. No, 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 battuta. Era, non era, è vero. Era come venne descritto sì, dalla sì, commissione. Sì, sì. Ecco, questo, venne descritto eh, questo, in questo eh, modo. Ma, ma, però stava eh, sui gabbasisi a certi personaggi, no? Eh, ma certo, perché dal 2004 <ride> la mia ricerca era conosciuta sì. dagli stessi personaggi che, della commissione Grandeschi. Cioè. Forse l'avvocato su... ricorderà che... Eh, dal 2004 fino al 2009 mh, questa, questa mia ricerca è stata mh, combattuta da una parte del, del mondo scientifico mentre eh, c'è stato qualcun altro che tentava invece di farla in qualche modo emergere faccio per esempio l'onorevole Giuseppe Zamberletti che aveva 
sì. preso... Giustamente, eh. fammela sperimentare dopo. Sì, sì, no, me l'avevano testata nel 2004, era stata riscontri. testata sì. e mh, aveva funzionato. Quindi la malafede dov'è? Perché il giudice, il giudice, il giudice, il Billy, giudice, il giudice il Billy, 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 Billy e anche poi la pro, prima di lui la sì, procura? La, la procura eh, ha dato addosso a questi uomini, non scienziati, eh, uomini cui era stata affidata la tutela del, dell'incolumità delle persone, proprio perché non hanno tenuto conto della scientificità che loro avrebbero dovuto mettere in campo, cosa che non è stata, ma è emersa da poi l'arroganza di da queste persone. Da un fattore persone. umano, tanto esatto. è vero che io prima le avevo chiesto, scienziati, e soprattutto sotto l'aspetto umano della Commissione sì. Grandi Rischi. Tra poco torno da lei perché voglio anche un'altra testimonianza sotto l'aspetto umano, perché lei ha seguito sì. molto 11, da vicino. 11 parti civili. 11 parti civili, ma soprattutto sì. quanto è accaduto nella casa dello studente. Sì. Ah, no. E ce lo racconterà, certo. ce lo spiegherà. A fra poco. Eccoci di nuovo in diretta per raccontare il nostro sì. 6 aprile 2013, il 6 aprile di, 2000, eh, di T, mattino 6. Vania, a, sì. a te chiedo un aspetto più squisitamente umano, personale, sì. eccetera. Tra l'altro, poc'anzi ci ricordavi anche questo episodio della vittima numero 309. Sì, sì perché le vittime dell'Aquila ne sono 308 effettivamente, però quella notte è morta una famiglia di cui la signora doveva dare alla luce il giorno dopo una bambina, alla quale è stato dato il nome così ideale Giorgia ed è la 309esima vittima di questo terremoto, una bambina non nata che non ha mai visto la luce. Quindi è una, diciamo che è difficile, è difficile oggi parlarne anche a distanza di quattro anni, è difficile per me perché io ecco, provengo scusami, tu da... cosa facevi la notte tra il 5 e il 6? Allora, io provengo da un paese del cratere, Arsita, un paese a ridosso in provincia di Teramo, ma a ridosso dell'Aquilano, tanto che presto saremo anche nella provincia dell'Aquila e noi a livello territoriale, almeno il mio paese è molto più vicino diciamo, all'Aquila, comunque alla realtà orografica Quindi. e anche territoriale e sismica. Il mio paese fu distrutto, mi pare, negli anni 50, anche in parte nel 1950 dal terremoto, quindi abitiamo in una zona altamente sismica e quindi abbiamo avvertito molto, molto forte questo terremoto, tanto che c'è stato questo, cioè tutto il paese è uscito, siamo usciti fuori e quindi abbiamo pensato che laddove ci fosse stato l'epicentro, lì ci sarebbero stati comunque dei morti, perché la sensazione è stata una sensazione di questa scossa lunga, di questo movimento, quindi ci siamo riversati nelle strade. Ma quello che poi è successo è che io ho vissuto il vero terremoto quando ho visto l'Aquila. Ecco, tu come ti com sei incrociata con la vicenda perché, Aquilano, la perché tua io praticamente Praticamente eh, seguivo una famiglia eh, di vicino al mio paese, Befaro di Castelli, e quindi erano miei clienti ed è una delle ragazze, la prima che io ho preso, mh, che è venuta da me, eh, una delle ragazze sopravvissute al crollo della casa dello studente, Cinzia Di Bernardo. E, ebbene eh, c'era quindi questo sciame, questo, prima c'era stato lo sciame sismico, poi il terremoto, poi queste scosse che si ripetevano e viene da me questa ragazza, questa ragazza che adesso si è laureata un mese fa in psicologia e, e questa ragazza che non dormiva più in casa perché? Perché anche da noi c'erano ancora le scosse e quindi lei mi raccontava di, del, della sua storia, cioè dell'essere sopravvissuta insieme ad altri che poi altri tre ragazzi che poi sono i miei clienti, miracolosamente perché loro dormivano al terzo piano dell'ala crollata della casa dello studente e dormivano a fianco a fianco ad altri ragazzi che purtroppo troppo sono morti. Quindi mi raccontava, mi ha raccontato ragazzi, del suo... Ragazzi, a quanta l'età di queste ragazze? Erano 20-21 anni, quindi, quindi studenti universitari, ragazzi, ehm, ragazzi ed è... Al top dell'esplosione della vita, sì. della della e vita. poi io tengo a precisare che all'Aquila, l'Aquila è una città universitaria dove sono morti tanti studenti, si parla della casa dello studente a simbolo di tutti gli studenti, ma si parla di casa dello studente perché io lo voglio ricordare, lo ricorderò sempre, l'ho ricordato nelle aule dei tribunali ovunque io vada è un edificio pubblico un ecco, edificio allora mi scusi eh, apro una sì. brevissima parentesi sì. perché con eh, il professore prima sì. mh, vogliamo sempre mettere in risalto 
eh, che in questo paese purtroppo sì. si, si creano delle lobby, delle caste, lo abbiamo visto anche lo scorso anno se vogliamo fare un raffronto col decreto di deliberalizzazione, sì. no? ci sono delle verità, delle situazioni che non si possono toccare, <coughs> non si possono di disturbare ed è una cosa allucinante, allucinante. perché l'interesse della singola persona oltre che collettivo viene messo da parte rispetto agli interessi non solo economici, ma proprio di casta, d'orgoglio, di presunzione sì, sì. del mondo accademico e scientifico. E quello è un altro vizio tutto nostro di questo paese, la casa dello studente, sì. perché è la vicenda storica sì. di questo edificio Pubblico, sì, pubblico, come ricordava lei, sì. che è assolutamente raccapricciante. È un edificio pubblico che ospita e deve ospitare gli studenti capaci e meritevoli, perché attua proprio il nostro dettato della nostra carta costituzionale, che i ragazzi mh, capaci e meritevoli, seppur privi di mezzo, hanno, hanno diritto di conseguire i più alti gradi di istruzione. E io le dico che questi erano ragazzi veramente meritevoli, perché dovevano stare eh, al passo con gli studi e avevano un reddito, un reddito molto basso situazioni anche particolari, Cinzia aveva già perso il papà, era orfana di padre, altri ragazzi, eh, Anna Paola mh, proviene dall'Argentina, quindi... Eh, allora, era sotto la tua tutto... ala chi ti dovrebbe prendere? <ride> Lo Stato, il Paese, sì. che poi siamo tutti noi. Siamo tutti noi, perché quell'edificio fu, ecco che noi purtroppo vediamo, fu acquistato dalla ditta Angelini, la ditta fa famosissima, la ditta farmaceutica Angelini che lo fece costruire e poi fu ristrutturata nel corso degli anni e purtroppo fu acquistata nel 1979 dallo Stato italiano, quindi dall'opera universitaria e dall'università e fu pagata 1 milione e 800, ehm, diciamo, eh, quindi diremo oggi quasi 3 milioni di miliardi, tre miliardi okay, ecco. sì, tra euro e milione. Sì. E quindi fu acquistato a un prezzo molto molto alto per se pensiamo al 1979 quindi eh, diciamo che il prezzo era molto molto alto e purtroppo eh, c'erano degli errori errori di costruzione perché eh, i pilastri non erano eh, fatti a regola d'arte quindi non rispettavano la normativa sismica del tempo così come tutte le opere di ristrutturazione dal 2000 ai giorni nostri che hanno non solo non hanno tenuto conto dei progetti strutturali il suo tempo e quindi potevano intervenire nella sismicità dell'edificio e quindi renderlo antisismico ma addirittura hanno aggravato i carichi e quindi hanno aggravato la situazione cagionando quindi morte e distruzione. Questo edificio è di proprietà della regione Abruzzo ed è data in comodato d'uso all'Adso. I tecnici incaricati per le ristrutturazioni erano stati eh, nominati dalla regione Abruzzo e dall'Adso. Sono stati condannati ma eh, oltre alla condanna di queste persone, di cui ovviamente noi parliamo sempre di verità processuali in divenire, io per essere molto garantista per me e per voi voglio sempre dire che sono sentenze di primo grado, tuttavia queste sentenze di primo grado della magistratura aquilana ci... Ci, ci consegna un quadro non molto eclatante dell'Italia stessa, ci dimostra che ci sono delle persone, dei professionisti, degli scienziati nella commissione grandi rischi, ma anche degli ingegneri, dei tecnici, degli architetti che non hanno purtroppo fatto il loro dovere, quindi questo, per negligenza, imprudenza, imperizia. E questa era una risposta che bisognava dare sì, a questi ragazzi? Sì, una risposta, sì, perché dicevo prima quando raccontavo di questa ragazza che è venuta nel mio studio ad Arsita, mi diceva e mi chiedeva il perché, lei ancora riusciva a rientrare in casa, però voleva sapere perché, perché i suoi compagni, perché il suo amico fraterno, Sussaina Made, che veniva dall'Israele per diventare medico, non è più tornato nella sua terra, perché gli altri ragazzi non hanno potuto più realizzare i loro sogni. E quindi mi chiedeva il perché, così come me l'hanno chiesto gli altri ragazzi che sono venuti da me, Anna Paola Fulcheri, era di Benevento e quindi stava qui all'Aquila, adesso è tornata all'Aquila a studiare, un altro ragazzo eh, di Israele, Isham Shain, Isham Shain e un'altra ragazza, Stefania Cacioppo dalla Sicilia, perché l'Aquila era una bella città universitaria e quindi attraeva nella sua orbita, eh, parlo un po' al passato, Adesso le, le condizioni un po' sono diverse. Attraeva nella sua orbita tante persone che venivano quindi dalle varie parti d'Italia ma anche dal mondo perché veniva vista come una città universitaria ideale, a misura d'uomo, senza tanta delinquenza, quindi veramente una città dove studiare. Gioco Forza sarà un'altra l'Aquila, però lei professore sì. ha scritto due libri relativamente perché è la forza della memoria che deve comunque essere salvaguardata. 
Ecco, da un lato è bello, ma se vogliamo era anche raccapricciante che tanti fili, tanti legami si sono riallacciati, come diceva questa notte in occasione della fiaccolata di questa cerimonia. Però ricordiamo perché ha sentito la necessità di scrivere L'Aquila 2009, le, eh, le mie verità, insieme ad Alfredo Fioro Fiorani, Fiorani eh, La forza della memoria. Eh, abbiamo scritto un terzo che dovrebbe uscire sì. a maggio sul processo proprio. Io non l'ho citato perché... Per, <ride> la news. <ride> sì, perché no. mi sono reso conto subito, mi sono reso conto di una cosa. La mia vita dalla, cambia dalla notte del terremoto alla mattina, è una vita completamente nuova, diversa. Sono un uomo eh, cambiato in tutto, cambiato dalla natura. Eh, la famiglia, ciò che mi ha indotto subito a scrivere i due libri era perché potesse essere fresco il racconto scritto su quelle pagine perché quei libri sarebbero rimasti nel tempo a giudicare le cose che erano avvenute eh, affinché domani altri uomini altri cittadini possano prendere ad esempio l'esperienza vissuta da noi e non commettere gli stessi errori. Non si può morire per il terremoto. Il terremoto è un sommovimento della terra, non uccide. Sono le cose di cui parlava prima, gli uomini che vogliono cambiare il corso della natura, Uh, gli uomini che per interessi propri e personali vogliono fare delle cose che vanno poi contro l'interesse di uomini più poveri, più deboli, per incrementare la cultura che non si è avuta negli ultimi trent'anni su un fenomeno che veniva considerato, che non veniva proprio considerato su un territorio a grande rischio sismico. Senta. Per questo ho scritto quei libri e l'ultimo libro, mi permetta di dirlo, è per, per mostrare al mondo, perché l'ultimo libro mi è stato chiesto in particolare mh, dagli Stati Uniti, dalla Russia, per seguire da vicino gli eventi, la vicenda, del, giudiziaria. La sì. vicenda giudiziaria, perché per la prima volta al mondo in assoluto uomini decidono di perseguire quelli che sono considerati degli scienziati, ma perseguono il loro comportamento da uomini, non uomini di scienza. Non so se... Eh, sì, sì, no, sì, è chiarissimo. Infatti, voglio, è... infatti mi voglio ricollegare sì. se possibile. È, è stato fatto passare come un processo alla scienza, addirittura un processo no. a Galileo Galilei. Questo sì, sì. non è stato... Questo, questo è stato il messaggio trasmesso all'estero. Quando sono stato negli Stati Uniti, negli ambienti scientifici, eh, in California, eh, a New York o in altri posti, il messaggio che arrivava alla scienza internazionale era che in Italia uomini e giudici erano impazziti, stavano tentando di condannare degli scienziati perché non avevano saputo prevedere il terremoto, era completamente diverso. Cioè, assurdo, <ride> è come se in Italia noi il procuratore Picuti, il dottor Rossini, la mattina da, da di testa e decide sì, di perseguire. Di fare scienziati. di nuovo un processo al esatto. tipo dell'inquisizione, un processo alle streghe, non è assolutamente non questo. È, assolutamente questo. è proprio i capi di imputazione, come giustamente ha detto. Fermo restando, sì, che, io lo ripeto, una persona può essere ignorante ce ne sono molti in sì, questo sì, mondo sì, ma bisogna avere che non si dovere. rendono conto della prospettiva di come si incide sul territorio e si può sbagliare però sì. dal punto di vista umano un'arroganza un dal mondo scientifico non ci se lo può aspettare sì, ma non è bisognerebbe fatta... mettersi sempre in sì. discussione no? sì. il principio sì. di falsificabilità è quello che permette la scienza di crescere lo scienziato sì. è anche l'uomo più colto e, quindi... e se è l'uomo più colto è anche l'uomo più umile 
eh, deve essere l'uomo più umile perché è con l'umiltà sì. che si può e la guidare una nazione e la valutazione del rischio che non era stata fatta perché come giustamente ha detto più volte l'Aquila era un territorio sismico è un territorio sismico come l'Abruzzo l'Aquila è stata distrutta per tre volte nel corso della storia dal terremoto eh, quindi c'era uno sciame sismico in atto eh, queste, queste scosse come giustamente ha detto il dottor Giuliani si ripetevano ad aumentare di intensità, quindi questi elementi dovevano indurre ad una diversa valutazione del rischio e una diversa informazione. La fenomenologia di quel, sì. di, del nostro terremoto era la fotocopia degli eventi avvenuti nel 1351, 1461, 1703 e che hanno prodotto quello che la hanno memoria prodotto storica, la memoria storica mem e questo la scienza ah. lo sapeva e questo è il grave senta io comunque la porto in avanti ok perché okay. ci sono questi libri ci sono delle vicende giudiziarie che vanno avanti c'è una comunicazione comunque credo spero diversa non solamente sì. nel suo piccolo mattino 6 eh, lei per esempio ha dato vita a una fondazione fondazione Giuliani tra l'altro possiamo vedere anche il sito perché ha fatto questa fondazione? Lo ricordiamo, la sua attività di ricerca Bravi. è sul uh, Radom, gas Radom. Cosa no, mi sorprendi, sei preparato. Eh, <ride> ha studiato. <ride> sì. Allora, Dio, lei ha studiato, ne abbiamo già parlato eh, in diverso sì. in che cosa consiste la sua ricerca, però <ride> comunque <ride> non è semplice, tant'è vero che ha, dovuto, sì, vero. ha voluto, gioco forza, è anche un momento importante di informazione e comunicazione questo suo, sì. eh, questo, questa fondazione. Eh, questa fondazione, questa, mh, questo sito si ripromette di poter uh, fare in modo, a brevissimo termine se possibile, eh, che giunga alla popolazione un'informazione sul terremoto e quindi eh, sull'evoluzione dei sismi che possa essere data così come viene data l'informazione sulle variazioni climatiche, climatiche cioè. eh, quindi c'è un dire, diverso sì, eh, da qui non si vede perché c'è diciamo eh, sono diverse pagine sì, sì, sì. in particolare c'è quella della ricerca e quella ecco, eh, l'area so scientifica possiamo. Eh, ecco quella lì, sì, sì. Però non so se ecco, vedete, sono io. solo tre eh, sì. finestrine si aprono, mentre con una password è possibile password. aprire 12 finestre, sia alla prima che all'altra, sì. ecco quella lì. Clicca un po', e un Claudio in regia, con l'altro, con l'altro, ok, va bene, ci fa, sta facendo vedendo comunque sì. tutto il menu. Ecco, è, è, queste sono le pagine, quelle che non si vedono, sono le pagine che vengono utilizzate dai collaboratori okay. stranieri. Eh, Quindi questo confronto c'è... Cioè, però chi finanzia la sua ricerca? La stanno finanziando? Sì, sì, le trova Giuliani. risorse ecco. <ride> <ride> al quale tra l'altro potete destinare il, suo il 5 per 1000. Sì, cioè, ah, è importante, io avrei, non avrei che, che dimenticato di dirlo. Eh, <ride> però c'è il suo sponsor. <ride> <ride> sì, sì, e, beh, in questo momento stiamo portando avanti proprio in questi giorni, proprio l'altro ieri sera e ieri sera. Eh, un lavoro veramente molto importante, si sta lavorando e la, la fondazione Giuliani eh, collabora con eh, diversi gruppi internazionali per eh, l'Early Warning System, un eh, sistema che io spero nel più breve tempo possibile possa dare un allarme DIA, un allarme planetario. Eh, non al 100% però perlomeno ti do un'indicazione sì, un, un meteo, allarme planetario sulla che possibilità arrivi. che dalle 6 minimo 6 24 ore si possa verificare un forte terremoto in qualsiasi punto della terra questa è una cosa bellissima eh, questo mi rende orgoglioso, questo mi dà la forza di continuare a lavorare perché non ho più voglia di lavorare, sono oh, stanco. Non ci crediamo. <ride> sì, sì, no, Guarda, ve lo garantisco. Fatto, stasera, ieri sera ha seguito quelle sì, Forse è per quello. Stamattina si è svegliato prestissimo, sì. può darsi che adesso ci abbia un po'... Eh, no, eh, però ecco, Tanto lasciare, perfettamente dare qualche cosa, a volte mi domando, non so se tante persone lo meritino, ma lo, non si fanno le cose perché le persone le meritino o meno, no? eh, si fanno perché si sentono, si fanno perché la nostra città deve essere ricostruita, deve essere ricostruita 
eh, non diversa da come era, perché non potremmo mai riavere la città che avevamo una volta, ma deve essere ricostruita eh, migliore e abbiamo questa possibilità, ma non lo sappiamo fare, non siamo preparati per farlo, non abbiamo le persone professionalmente preparate per risolvere questo problema in brevissimo tempo. Non sto parlando di un qualche cosa che non si può fare. Eh, San Francisco ha subito un terremoto più disastroso di quello dell'Aquila e hanno impiegato pochissimo tempo per ricostruire una città meravigliosa, una delle più belle città, forse credo in assoluto una delle più belle città americane. Però hanno Giappone, delle radici un po' diverse rispetto all'Aquila. La cultura diversa. La cultura diversa. Una cultura multietnica, una cultura di uomini Quindi, beh, che beh. non si comporterebbero mai come si sono comportati nella circostanza qui da noi, io non voglio criticare, ma... Noi italiani siamo, siamo, non lo so come siamo, ma se andiamo Pregi a guardare difetti. tanti difetti, è vero, ci sono anche tanti pregi, no? ma se partiamo da lontano vediamo che uomini che hanno fatto la storia del mondo, e io non mi voglio assolutamente, assolutamente mettere tra questi, ma eh, hanno... hanno potuto vedere l'orgoglio della loro ricerca, dei loro risultati 100-150 anni dopo morti. Questo non è giusto, questo avviene in Italia. Allora vorrei lasciare attraverso i libri, la fondazione, un qualcosa ai miei concittadini per il domani, per la storia. Abbiamo scritto pagine di storia e rimarranno lì, che potranno essere di aiuto e conforto a quelli che verranno e dare lo stimolo per creare qualcosa di nuovo. Senta, noi siamo assolutamente positivi e anche oggi non snaturiamo la nostra scaletta, vero Mai. Jesse? No, no. Anche perché non importa chi siete o cosa facciate per vivere, crescere o sopravvivere, ci sono delle cose che ci rendono uguali l'un l'altro, tu, io, loro. Tutte le ragazze, vabbè, eccetera, eccetera, ho bisogno di te, te, te alla mattina. Everybody needs somebody. Siamo agli anni Ottanta. Un sorriso. <ride>
mitici John Belushi e Dan Aykroyd, mitico John, purtroppo la sorte ci ha portato via a soli 33 anni, ma come sai i ingessi in geni vanno via sempre troppo presto, eh, lo so. è un vero peccato, però questa è una canzone che dà, è assolutamente positiva, ognuno ha bisogno qualco, di qualcuno da amare, Dalla comunque carica. qualcuno eh, vicino. Tu te la ricordi sta canzone, 1980? Io non, no, non l'ho vissuta, però la ricordo, la ballo ancora con un certo sprint. Allora, sprint. i Blues Brothers erano in missione, no, la balleremo un giorno anche noi qua. Ci, però ci vestiamo io e te, mi raccomando. Allora, eh, i due Blues Brothers erano in missione per conto di Dio, per salvare un, or un orfanotrofio, se non, orfanotrofio, se non ricordo male. Eh, C'è qualche annetto, qualche capello bianco. E invece ci vogliono i soldi, tra virgolette, ma poi non so sono neanche così care queste macchine che lei eh, realizza costruisce che comunque danno dei segnali di una grossa attendibilità eh, di grande sì. attendibilità quando si verifica un terremoto eh, mh, sono... si potrebbe verificare un terremoto sì. eh, sono care perché non possiamo sviluppare una tecnologia migliore eh, mh, perché non abbiamo la giusta attenzione o è una ricerca sperimentale per cui bisognerebbe testare e provare dell'elettronica diversa e anche una meccanica diversa da quella che noi possiamo utilizzare in questo momento, altrimenti costerebbero, costerebbero meno di qualche decina di migliaia di, migliaia di euro. Credo che fare delle macchine buone come quelle che noi abbiamo oggi e che hanno un prezzo abbastanza elevato, superano eh, 30-40 euro, ma con, eh, avendo la possibilità di poter utilizzare dei laboratori eh, per, di elettronica e di meccanica che permettano di, fare, di trovare delle soluzioni migliori perché ci sono, eh, con 10.000 euro a macchina anche meno si potrebbe... E stanno dando risultati, ci ricordava gli episodi, e negli Stati Uniti, in quel di San Francisco e in Taiwan di recente. Sì. E un suo commento, eh, Vania, sui procedimenti, eh, l'esito del recente procedimento sì. sul sulla casa dello studente e questo dicevo siamo ormai a delle sentenze di primo grado che sì, ovviamente certamente. saranno impugnate però, quindi poi, però questa si svesta una... da tolga la toga come si chiama <ride> <ride> sia donna sì, sia sì, sì. donna beh io penso che le, i parenti delle vittime, i ragazzi sopravvissuti, eh, coloro che hanno perso i loro genitori, i genitori che hanno perso i figli hanno una loro, hanno un, diciamo una spiegazione al perché, perché questa tragedia si poteva comunque evitare, questi morti potevano essere evitati, almeno nella gran parte dei casi, perché il terremoto non uccide nessuno. E infatti il terremoto non è stato l'evento che ha cagionato morte e distruzione, ma sono stati gli uomini è stata la vulnerabilità degli edifici, è stata la poca tutela dello Stato verso soprattutto le fasce più deboli. Professore, lei lo scorso anno, proprio il 6 aprile, mi esortò a continuare a parlare sempre di L'Aquila, per tante ragioni, per la sua città, per gli aquilani, ma anche perché, come diceva prima, deve essere un insegnamento. Sì, e, e lei lo ha fatto perché spesso e volentieri... Mh, ho visto, mi sono arrivate notizie, ci siete stati vicini. Io è vero che le dissi questo e glielo chiedo ancora oggi, perché come, potete, come si può ben vedere dopo quattro anni eh, nulla è cambiato. Sembra ripercorrere quelle strade, la notte scorsa è stato come ripercorrerle... La processione è passata anche per via 20 settembre, sì, dove sì, è stata sì, iniziata notte... proprio dalla casa dello studio. Sì, sì, casa sì. Dello studio. Eh, per, più che altro lo chiediamo perché si possa accelerare la rinascita di una città. Eh, ogni città è unica al mondo. La parte, per non farla morire la città, così corriamo il rischio che la città possa morire in quanto non abbiamo una visibilità tale e interessi tali in questo momento, nonostante l'Aquila sia il più grande eh, cantiere, cantiere del mondo, del mondo. non d'Europa, non, non esiste so un cantiere come, no? come 
la, la, la nostra città, nonostante questo i tempi eh, per la ricostruzione, ma io non parlo della ricostruzione fisica della città perché in qualche modo sarà ricostruita, eh, della, ricostruzione... della vita degli della... uomini di questa città e di quelli che ruotano attorno voglio fare un, es un esempio sì. il nostro sistema planetario Sole con Mercurio, Venere, Marte, Terra, Giove se venisse a mancare un pianeta di questi non sarebbe più lo stesso e si romperebbe l'equilibrio noi non sapremmo cosa accadrebbe se a un certo momento Marte, Venere no, uscissero fuori dal seminato e se ne andassero per i fatti propri, eh, rimarrebbe fuori tutto così? Il interplanetario. <ride> eh, no, sì, no, no è giusto per portare, per portare una, un capoluogo di regione, non può essere eh, dove si sviluppava la vita di tutta la regione si parla di studenti che sì. lavoravano all'Aquila studiavano all'Aquila di, tutto il, di mondo. tutto il mondo io infatti ho una rappresentanza dicevo dall'Abruzzo al, quindi alla Sicilia alla Campania a Haifa e anche di religioni diverse sì, perché sì. loro vivevano in quella casa e quindi questa casa rappresentava il superamento di ogni confine di sesso, razza, lingua, religione questi questi ragazzi che si riconoscevano fratelli di religione diversa perché io ho il ragazzo deceduto che era musulmano e il ragazzo sopravvissuto fratelli che era cattolico ed è cattolico. Ascoltate, io purtroppo devo sì, chiudere perché non abbiamo sì. più tempo sì. allora, sì. io vi faccio una promessa anzi ne sono certo, non so se sia una speranza o un'esortazione che in un prossimo futuro io spero, mi auspico neanche troppo lontano non sarà più l'Aquila ad aver bisogno dell'Abruzzo, ma l'Abruzzo ad aver bisogno dell'Aquila. Io, io veramente Facciamo, ringrazio come, come il dottor Giuliani, io. ringrazio voi perché togliere dall'oblio è veramente importante, la memoria veramente ci consegna e, e grazie a voi ne continuiamo a parlare, ne riparleremo. Io vorrei ringraziare, cogliere l'occasione per ringraziare tutte eh, le cittadine della costa, che ci sono state dal primo momento, mi dovete credere, ho vissuto mh, delle esperienze in quei momenti particolari proprio qui, eh, sull'Abruzzo, sulla costa aguilana, eh, di una solidarietà, di una fratellanza, di un amore nei confronti dei nostri concittadini che venivano dall'Aquila e sono arrivati qui con i cuscini, i bambini e le borse della spesa sotto braccio ci avete accolto, ci avete dato un'opportunità, un senso di, di amore e di fratellanza che io non dimenticherò mai. E non so quando questo possa essere vero, ma ciò che abbiamo avuto io non so se noi saremmo stati altrettanto bravi da darlo. Io ne sono certo, io ne sono certo, io ne sono certo, perché everybody needs somebody, l'abbiamo detto sì. prima, e quando c'è il momento di necessità ha maggior ragione. Tutti quelli che sono venuti da tutta l'Italia, ma in particolare i nostri cugini conterranei eh, sì. della Beh, costa sono stati più che fratelli. Wow. Jessie, purtroppo oggi ti ho trascurato un pochettino. <ride> Io invece ho ascoltato con molta attenzione, mi reputo molto fortunata ad aver conosciuto comunque i nostri ospiti di oggi perché mi hanno dato molto e sono sicura che hanno dato tanto anche le persone che ci seguono a casa. Grazie, sei meravigliosa. Grazie, grazie. grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Vagna, grazie Gian grazie. Paolo. Grazie, grazie, a, grazie a voi grazie che ci avete seguito a casa. Noi, Jessie, ci rivedremo martedì. martedì. Alla settimana prossima e buon weekend a tutti. Arrivederci.